بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور مرنے کے بعد جو پہلی منزل ہے وہ ہے قبر اور مسلمان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی قبر کے اندر اس سے تین سوال ہوں گے تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اگر تو اس نے ان سوالوں کے جواب دے دیے تو اس کے لیے قبر روشن کر دی جائے گی اور یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ بندہ قبر میں کیے جانے والے سوالات کا جواب نہ دے پایا تو اس کے لیے قبر میں سخت وحشت ہو جائے گی اس پر سانپ اور بچھو چھوڑ دی جائیں گے اور یہ وحشت ایسی وحشت ہے جس کا ذکر الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا دوستو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اس کی قبر اس کی وحشت سے خلاصی مل جائے لیکن یاد رہے کہ اپنی قبر کی تیاری ہر مسلمان نے اسی زندگی میں کرنی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلائے ہوا ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو نہ صرف آپ کو قبر کی وحشت سے نجات ہوگی بلکہ آپ کو اس عمل کی برکت سے فکر و تنگدستی سے بھی نجات ملے گی یہ عمل کیا ہے اور کیسے کرنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے پیارے دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو عمل کے بارے میں بتائیں آپ کو قبر کی وحشت کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں دوستو یاد رہے کہ قبر ایسی منزل ہے جہاں تک ہر مسافر نے پہنچنا ہے اور نصیحت کے لیے قبر کا نام ہی کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک قبر بھیجتی ہے اگر کوئی قبر کے بھیجنے سے بچ پاتا تو وہ سعد بن ماز ہوتے امیر المومنین عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنے اشکبار ہو جاتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی بھی تر ہو جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے تو اتنا نہیں روتے لیکن قبر کو یاد کر کے رو دیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس سے کوئی بچ گیا تو اس کے بعد والے مرحلے آسان ہیں اور اگر اسی سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد والے مرحلے بہت شدید ہوں گے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ کی قسم میں جتنا بھی خوفناک منظر دیکھ لوں لیکن قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ دہشتناک ہوگا دوستو مسلمان کے لیے آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی حقیقت پر بھی ایمان ہو نیک لوگوں کو قبر میں ملنے والی نعمتوں پر ایمان ہو اور اہل معاشیت میں سے عذاب کے مستقین کے لیے عذاب ملنے کا ایمان بھی ہو قبر کی وحشت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے یہ عمل ضرور کرے آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ قبر کی وحشت سے نجات دلانے والا ہے اس بارے میں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فقر و تنگ دستی سے نجات ملے گی قبر کی وحشت سے نجات ملے گی مال و دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دی جائیں گے بروایت کنز المال دوستو کتنا آسان عمل ہے کہ جس میں پانچ منٹ بھی نہیں لگتے لیکن اس کی ایسی فضیلت ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے یعنی نہ صرف اس عمل کی برکت سے قبر کی وحشت سے نجات ہے بلکہ دنیا میں بھی وسط رزق کا وعدہ ہے اور اس عمل کی برکت سے جنت میں داخلے کی بشارت بھی ہے 
اس کا کوئی وقت بھی مخصوص نہیں ہے ہر روز جس وقت بھی چاہیں اس عمل کو کر لیں آئیے اب آپ کو اس ذکر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا معنی اور مفہوم بتاتے ہیں اس ذکر میں سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے یعنی لا الہ الا اللہ اس ذکر کے بارے میں اجمالی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ذکر دو حصوں پر مشتمل ہے ایک ہر قسم کی الوحیت کا انکار اور ہر قسم کی غیر خدائی طاقت کا انکار اور ہر قسم کی غیر خدائی غلامی کا انکار اور ہر قسم کی غیر خدائی بھروسے کا انکار اور ہر قسم کے غیر خدائی توکل کا انکار گویا کائنات میں خدا کے علاوہ کسی بھی اور ذات کے مستقل اثر کا انکار دوسرا حصہ یعنی اللہ یعنی الوحیت صرف ایک ذات اللہ سے مخصوص ہے ہماری ساری امید اس کے ساتھ ہیں ہم اسی کی کائنات کو مکمل طور پر موثر مانتے ہیں وہ جو چاہے گا ہوگا اسی نے ہم کو ہر نعمت عطا کرنی ہے وہی ہم کو ابھی تک سرفراز کرتا رہا ہے جو نہیں مانگا وہ بھی دیا جو مانگا وہ بھی دیا الملک یہ صفت اس لیے کہ جو مالک ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے کائنات کے ذرے ذرے کا وہ مالک ہے خدا کی یہ صرف یعنی آسمان و زمین اور کائنات کی ہر نعمت کا وہ مالک بھی ہے اور سلطان بھی یعنی اس کے قبضے قدرت میں ہے لہذا جس کے قدرت میں ہوتا ہے وہ دے سکتا ہے جو مالک ہوتا ہے وہ دے سکتا ہے اور مانگا بھی مالک سے ہی جانا چاہیے کسی اور سے نہیں الحق اس کا مطلب پائیدار حق ہے یعنی خدا کے علاوہ سب زوال اور فنا پذیر ہے لیکن خداوند حق ہے یعنی ہمیشہ حق اور عدالت ہے مبین اور خدا کی حقانیت اور عدالت ہمیشہ روشن ہے اور واضح بھی ہے چھپی ہوئی نہیں ہے سب کو معلوم ہے کہ خداوند حق کے ساتھ دے گا نہ حق نہیں دے گا مخلوقات میں نعمت کی ادائیگی کا اصول قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جو نعمتوں کا شکر ادا کرے گا خدا اس کی نعمتوں کو زیادہ کرے گا اور جو کفران نعمت کرے گا اس کو عذاب ہوگا دوستو اب ایک تفصیلی بحث ہے نعمت کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے مالی حقوق ادا کر کے ہمسائے کا خیال رکھ کر پڑوسیوں اور رشتے داروں کے حقوق ادا کر کے خمس اور زکوٰۃ اور صدقات ادا کر کے انسان سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ صدقات سے نعمتیں کم ہوں گی جب کہ اس سے نعمتیں صد در صد زیادہ ہوں گی اور خدا کی راہ میں نہ دینا خدا پر شک کرنا ہے یعنی ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں کہ پہلے دیا تھا تو اب نہیں دے گا روک کر رکھو اسی کو کفران نعمت بھی کہا جا سکتا ہے نعمت کا صحیح استعمال نہ کرنا دوستو ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر اگر کوئی معرفت کے ساتھ یہ ذکر ہر روز سو بار پڑھے گا تو اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا دوستو آخر میں آپ کو ایک عذاب قبر سے نجات کا ایک عمل اور بھی بتاتے ہیں جس کا ذکر حدیث پاک میں بیان ہوا ہے اور وہ عمل قرآن عمل ہے جو کہ قرآن پاک کی صورت کا ہے اور وہ صورت ہے سورہ الملک یعنی تبارک اللذی جو کہ انتیس میں پارے کی صورت ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزانہ سونے سے پہلے اس صورت کی تلاوت کرے گا تو اس کی عذاب قبر سے حفاظت ہوگی اور بعض روایات میں اس صورت کو مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کرنے کی تاکید ملتی ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مختصر صورت کی تلاوت سونے سے پہلے لازمی کر لیا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین